是啊，休息一下吧。休息一会儿啊。着了啊！你在这儿等人啊？这个和尚是个聋子。长老，要不要喝点水啊？不了，悟空说了，不能喝陌生人的水。悟空，你娘叫这个名儿？他肯定做错事了，他娘让他在这儿罚站呢。休得无礼，小朋友真可爱。悟空不是我娘，他是我的徒弟。贫僧是从东土大唐而来，前往。悟空说了，不要和陌生人说话。这个和尚还挺有意思的啊。爷爷那里怎么有鱼骨头呀？这里呀、啊，原来是一条流沙河。这河里的水呀、啊，非常奇怪。哎，就是连最轻的羽毛啊，都浮不起来。这条河里面呀、啊，有一只妖怪，他吃过九个取经人，啊，就这九个取经人的头颅啊，才能浮起来。这个妖怪呀、啊，也感觉有些奇怪。他呀，就把那九个头颅串在了一起，挂在了脖子上。是这样吗，爷爷？你这从哪儿来的？哦，刚才在路上买的，说是流沙镇的纪念品，还可以辟邪，我就买了一个。又瞎花钱，败家娘们，骗外地人的。长老，长老，救救我孙女儿吧！我求求你了。
像到了。暂时离开一下，猴哥，你不必太过担心啦。不是每个妖都想吃他的肉，有些妖可能只是欣赏他的为人和才华，说不定现在师傅正在享受着呢。不如我们把家当分了吧，你回你的花果山，我回我的高老庄。嗯我知道你舍不得师傅，这样吗？那、啊、这个尿壶，拿着，想念师傅的时候闻一下，送给你做个念想啊。把东西收回去。哦，好的，猴哥。猴哥，我们去哪里找师傅？那里。哦。说，身做好事，言说好话，心存好念，四处单压，成三。施主能带贫僧来到这种地方躲避风沙，想必一定是一只好妖。不过，贫僧确实是有重要事在身，实在是不易久留。臭和尚，你以为你想来就来，想走就走吗？贫僧知道。施主好客，不如等贫僧取完真经再回来串门，到时候拿几本真经送给您。这次来的实在是太仓促了，空手而来，确实是非常的不礼貌，不礼貌，不礼貌，不礼貌！别别别闹了，别闹了！好丑！你怎么出来了？藏起来不是挺好的吗？多有神秘感！你最好少说话，我看到你就恶心。你是不是胃不太舒服？我见你第一面我就觉得你不是一般的妖怪，不但不想吃肉，还觉得我非常的恶心，真的值得在妖界广为推广。闭嘴！等我拿到了孙悟空的石蝎。我就把你剁了喂狗！<笑>你想要的是悟空的石心，而不是我。那你很棒哦、啊。嗯。我来帮你。嗯。出炉。天大圣孙悟空，天蓬元帅，猪八戒，天！就凭你们俩这熊样，还想冒充妖王？不要脸！长这么丑就应该知道羞耻。嗯，有我一半帅，我都不会这么生气
。干嘛呢？干嘛呢？干个过山，知不知道？再这样下去，你们两个都给我变戏法，要饭去！哎、老大，老大，爷爷轻点。嗯，猴哥，他侮辱你，我帮你弄死他。嗯，但是他钱都给了，下次再弄死他。嗯，去。嗯，外地人。嗯，外地人想来我们流沙镇混饭吃，就这点把戏。是活不下去的，刚好我的客栈缺人手，包吃包住，要不要考虑一下呀、啊？好啊，好，皮肤真滑。找师傅也要有力气，边吃边找是最好找的啊。皮肤真的很滑呀。这些呢，就是本店的招牌菜，以后你们俩都要学着做。本店的规矩呢，很简单，干活吃饭，偷懒就没饭吃，听明白了吗？明白了，明白了。<笑>喂，大家欠你钱啊？微笑服务懂不懂啊？你这样总板着个脸，哪来的客人啊？水仙安长。嗯，好好好好好了好了，看明白了吗？微笑啊！冷静，冷静，冷冷冷静，别浪费了，我们都懂的。废话少说。吃饱了干活。哎呀，老大，你没事吧？喂，你傻呀？菜都还没吃呢。哎，豪哥，这流沙镇的人呢，其实还不错啦。菜就一般了。他们那是人，都是妖啊！我看他们耍什么花样。好重的妖气！妖气冲天！几位想吃点什么呀？吃妖肉，炖妖心，剥妖皮。客官真是说笑了，本店可没您想要的这些菜品，不如我给你们介绍几个招牌菜。快点吃饭啊！死到临头还敢嘴硬，快吃！来，顶龙虾。原来是个花妖啊！贱货，今晚。打到你魂飞魄散，上我们家老大，我跟你拼了！哼，就凭你们！啊啊还是你牛！哎呀，躲都不躲，厉害！哼，妖怪我杀过很多，花妖还是第一次见。你身上的花蜜甜不甜？有本事就杀了我！等我吸干了你的花蜜，我就成全你。谁？说。你的同伙在哪里？嗯嗯嗯，谁啊？谁？谁
谁呀、啊？猴哥，我觉得扔筷子没有问题，但是为什么要扔我的那只呢？神经！我什么时候扔过？吃菜吧你、嗯！原来是你们。呃、嗯，不是不是不是，我们是来顶龙虾。哎呦！老大，老大，你没事吧？没事吧？啊，没事吧？别怕，没事，我在，我看着你就好了。啊，没事就好了。我跟他很熟的，他平常都是这样子的。你们到底是什么妖？齐天大圣啊！小人知罪了，知罪了！神仙饶命！神仙饶命！神仙饶命！神仙饶命！神仙饶命！神仙饶命！悟空，放他们三个一条生路吧，让他们回去好好做人。耶！嗯你们一路陪唐僧西天取经，肯定遇到了不少困难吧？嗯，困难肯定有，但就算没有困难，你也要制造困难出来去解决啊，要不然多无聊啊，是吧？啊，对，嗯嗯，你小子手法还不错啊，喝口水吧，大圣。多谢大圣出手相救，我叫小曼，刚才多有冒犯，还请大圣恕罪。手痒而已，多谢大圣手痒。我们流沙镇都是一些幻化成人形的低等妖物，没有多大本事，但是我们也从来不害人的。可是尽管如此，也总是受到捉妖人的捕杀。今天多亏了大圣，大圣威名远扬，早就是我们妖界的骄傲了。我可是个取经人。嗯，外面好重的妖气！大圣，真的是齐天大圣！啊，这就是金箍棒啊！陆少，放手！大圣莫怪，大圣莫怪啊！这孩子不懂事啊！喂喂喂喂喂喂喂喂，猴哥，别那么紧张，别那么紧张啊！靠，你懂什么啊？啊，小孩子嘛，要你教啊！啊，我我我，你看那个孙悟空，那个猪八戒
。哎呦，比传说中的还矮一些。你、嗯、你说什么呢？干嘛呢？大圣大圣，我是你的终极粉丝。你看，齐天大圣。嘿嘿嘿嘿，粉丝啊！啊！怕了吧？大圣，你的牙齿好白呀！哦、<笑>没错了，小朋友，你要学他一样每天刷牙，你的牙也一样那么白。<笑>大圣，送给你。<笑>两位妖王远道而来，我们全镇小妖万分荣幸。哎，全镇都是妖啊、哦！干嘛？这里本是万花国，花花草草系天地之灵，修炼成妖。万花国本是片花海。几百年前，被一团从天而降的烈焰摧毁，变成了万里流沙。如今，只剩下这流沙城还能生息。我们这些活下来的妖，就都聚集在此了。我们特地设宴。希望二位可以赏光。好，吃吃吃，要吃的吃、啊。要吃？你忘了我们要来干什么了吗？哎呀，有什么事我们边吃边聊吗？待会儿人多可以问一下吗？来吃，吃。嗯<笑>声音那么甜，原来是沙枣精。<笑>来，坐坐坐坐坐。<笑>你知道吗？我们很有缘分呢、啊。缘分？嗯。什么缘分啊？你叫珍珠吗？嗯、我是真的猪吗？<笑>是不是有缘了？<笑>算是有缘。<笑>大圣，我爷爷天天给我唱《孙悟空大闹天宫》，我知道大圣最喜欢吃的就是桃子啊。哎，终于来了！这是我们万花国唯一的机会。我们万花国的妖灵越来越弱，已经撑不了多久了。只有拿到这孙悟空的实心，才能拯救万花国。林婆。大圣救过我们，我们不能这么做。救你，你还真把他当成同类。这个时候生性残暴，一路上杀妖无赦。你不杀他们，他迟早会把我们杀光。还记得我们万花国是怎么变成万里流沙的吗？你是说，他就是当年从天而降的火石？这个火石又来了，这就是我们万花国的宿命。公主，让流沙城变回花海，还是眼睁睁的看着大家一个个的死去，你来决定。来来来来来，我接你。好。嗯。嗯。嗯。哎，住
哥哥，嗯，你不要一直盯着我看，我会害羞。哎呀，我有吗？<笑>我这我不自觉的，这个不好意思。你可能想吃香蕉了吧？哎，哎，看来书上都是骗人的、嗯。哎，哇，原来大声喜欢吃苹果。小二，快点儿，给点水啊！哎呦，你还以为你是来客栈消费的客人呐？要不要再给你来个微笑服务啊？哎，我保证，只要你放了我，我不杀你们。哎，你死到临头了还这么嚣张？我告诉你啊，过几天就把你进杀神了。临死之前，你最好是多吃点儿。杀神是谁？谁是杀神？我问你们，谁是杀神、啊？别冲动啊，猴哥！你怕不怕？不怕。但是我很怕、啊。还嘴呀！不见棺材不流眼泪。大圣，大圣这是怎么了？有话好好说呀！你是不是你？抓了我师傅！说。大圣，大圣息怒啊！大圣，我们都是低等小妖，没有这个能耐呀、啊！大圣息怒，大圣息怒啊！大圣，我们这些小妖哪敢呢？大圣息怒，大圣息怒，大圣息怒，大圣息怒，大圣息怒，大圣息怒，大圣息怒，虎哥。先把他放了吧！你看他快被你掐死了！敢骗我，偷偷杀光你们！说，杀神是谁？他原本是流沙河里的河妖，专吃路过流沙河的路人。现在。流沙河变成荒漠，路人少了，他逼我们每年七月要捉活人祭他，否则他就吃我们。可是我们从来不敢害人呢，大圣。所以这么多年，他已经吃了我们这里不少小妖了。要不是大圣抓到这几个捉妖人，我们也不敢呐、啊，大圣。大圣，我们真的没有抓你师傅。哎呀，猴哥，猴哥，猴哥，猴哥，你看他们都花花草草的，应该没有这个能耐，而且人家都不吃肉的。但他说的那个河妖倒是有可能。说，河妖在哪里？那个河妖。在大漠的深处，谁也寻不到他的踪迹，除非，除非问指路仙人。还有个指路仙人的，快点出来呀、啊！在哪里呀、啊？这到底是什么东西啊？他原本是个小道士，前往天龙山修行，路过此地，想以商队问路，不料，那商队却将他指向大漠深处。小道士走了七天七夜，发现受骗为时已晚小道士怨气不散，化为妖，此后一直在大漠深处为人指路，所指之路必是死路。好，我们现在就去找那个指路仙人。走。大
圣，那个指路仙人，只在午时出现，现在去是寻不到的。什么？怎么那么麻烦呢？呀！快点说，老快被打死了。大圣，大圣，如果信我，天亮后我让小曼陪你们去。也好证明我们的清白、啊。有小曼去就好了吗？公主，这是我们万花国的宝物——摄魂刀。你将它带在身上，插入孙悟空的心脏，摄魂刀定会吸出他的心魄。花妖真的能取出孙悟空的不死之心？你是在跟我说话吗，妖怪先生？他是唯一的人选。这位是？这个孙悟空，生性多疑，一般生人很难接近，但这个小花妖。与他同一灵石中生，最易取得孙悟空的信任。再加上他对拯救万花国一说深信不疑，以我对他的了解，他肯定会去冒这个险。哦，果然是最毒妇人心呐、啊！想必这位一定是妖怪夫人吧？真的是年轻貌美、婀娜多姿啊！如果能再加上心地善良，那真的是羡煞怕人。臭和尚，闭嘴！莫生气啊，生气生多了容易长皱纹的，呃，是真的。我觉得你跟这位妖怪先生。非常的有夫妻相。如果你们能放下屠刀，我立地成全你们，做个什么婚礼见证人之类的都是可以的。我觉得你们欺骗和利用一朵纯洁的小花去做坏事，做多了这种伤天害理的事情，是很难得到别人的祝福的。我劝你们最好闭我还有一句话：悟空是金刚不会之身啊，不是你们想杀就能杀的呀。不如早点消掉这个恶念，好好过日子。你不用担心，这花妖能破灵石而生。定有他的过人之处，你还是祝福你的徒弟吧。哎，你看人家小曼姑娘对我们这么好，管吃管住的，人家当我们是神佛一样供着，你居然掐人家脖子，你差点要人家命啊！怎么说也说不过去的吗？你这个猴脾气真的要改一改。佛语都有说嘛，对万物要有慈悲之心，才可以步步生莲呐。你哼什么哼啊？啊！现在我要说错你吗？啊！你就这样猴脾气的了？啊！错了不承认，去！啊！刚好这里有瓶药，听说对外伤很好的，拿过去吧。嗯，我们还住在人家的地方呢。哼哼，我要去哪儿啊？拉屎啊！哦哦哦、拉屎！拉屎！你拿我的药干嘛？我的药不通便的。去！去你想干嘛？我想干嘛？我问你，你想干嘛？走出门。嗯，哎，怎么样了？
，还好还好。嘿嘿嘿嘿，上当啦！嘿嘿嘿嘿嘿，你看你看，这齐天大圣和天蓬元帅也不过如此嘛，还是我这法宝厉害呀！出手吧，小姑娘。灵婆让贫道助你取这猴子的实心，现在该你出手了吧？<笑>下不了手啊！要不我来帮你？我怕我太兴奋了，我会把它剁碎。用不着你，我,我自己来。<笑>对不起了，大叔，为了万花谷，为了大家。哎。心在左边，我当然知道，用不着你提醒我。<笑>为了万花国，为了大家。哎呀妈呀，真墨迹！啊！哎、哦，哎，这皮也太硬了吧！我尽力了。哎、兄弟，你在逗我吗？看到我手都痒了。哎。让你走，你干嘛不走啊？走啊！啊！大圣，去向何方？归往何地呀、啊？贫道愿意免费为你指一条路。是不是要我再问你一次啊？你说的这何瑶啊，都已经很久没出现了。她性格内向，很少与人见面，只有每年流沙河祭沙神的时候出来捞点吃的。听说大圣是来找唐僧的，这流沙河妖一共吃了九个取经人，我怕你的师傅。早就被他给吃了！什么呀？去死！哎呀！猴哥，刚才发生了什么？小曼姑娘怎么晕倒的？哎，那那个指路仙人的头呢？你是不是又杀生了？师傅不在，我得好好看着你。哎。第一次看你背女人，此情此景让我想起了我高老中的初恋。初恋？哎呀呀呀！喂，老大，老大，你醒了？呃，没事吧，老大？来来来来来来，慢点点，慢点。啊啊！发生什么事了？是大圣把你背回来的，我们没敢多问。嗯。大圣，给。哼哼哼哼哼哼哼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，和书上说的一样，花果山到处都是水果，大圣只吃最甜的那一口，从不吃第二口。因为如果我吃第二口的话，奇怪的事情就会发生。嗯嗯嗯。
哼，在花果山，最小的苹果都是这么大的。嗯，苹果那么大，那记不得西瓜就那么大了。哎呀呀，我的苹果，别跑啊，苹果！来，老大，原来大圣也会笑啊。你笑起来还没我好看呢。呃，对了，老大，刚才凌婆有事找你。哎，走走走，走走走走。今天怎么想到过来找我呢？没想到你比我还心急。朱哥哥，啊，大圣他什么时候回来？大圣他不会回来了。不回来了，嗯，你不觉得在这个时候只有我们两个，不是更好吗？<笑>那我可以问你一些关于大圣的事情吗？为什么？你为什么要问那个猴子的事啊？你别看他这样，啊哒哒哒哒哒，咕咕咕咕咕咕咕咕，啊，很硬的样子。其实他就是块破石头，不能有感情。他一动感情，他就硬不起来。你明白吗？啊，我不明白你的意思。好，我直白一点说，他不喜欢女人的。不喜欢女人？嗯，啊，意思就是他连男人也不喜欢的。但我的意思就是说呢，他不能动凡心。他一动了凡心，就会破坏他的金刚不坏之身，就会破，破，破，是这样啊。说白一点呢，他就是一个怕死的人，在爱情的路上，绝对没有我那么勇敢。我如果没有爱情的话，我宁愿死。朱哥哥，时间不早了，你早点休息，我明天再来找你。呃，其实我还有很多你不知道的一面呢啊！还是太急，还是太急了。喂，问你一个问题。说吧。天天背着那个东西，你不累吗？不累。那我问你一个问题，嗯，和我讲讲真正的花果山吧。没什么好讲的。啊，这样吧。啊，这个呢是花果山的石头，你拿去听吧。哇。花果山的石头，哇，哇！你听到了什么呀？有瀑布，哼，还有很多的小猴子，嗯，还有很多的鱼，哇！鱼，你都听得到啊！<笑>是我猜的。能让我再听听吗？那个就送给你吧，回家慢慢听。你该睡觉了。真的，大圣。不过我不敢一个人回家。为什么？怕杀神，他会吃掉小孩子。那过几天我把他抓过来，给你当马蹄。太好了！驾驾驾驾驾。我已经尽力了，我真的做不到，我放弃。公主，公主三思啊！你别这样，快起来！公主
，我们姚玲危在旦夕，你不能就这样放弃呀、啊！大家可以不知道你是公主，但你自己不能忘啊！什么公主不公主的，根本就不重要。我宁愿跟大家一样，当一个平平凡凡的小妖。万花国现在有难，让我挺身而出，我当然愿意。可是，可是那孙悟空的身体坚硬无比，你怎么可能去到他的心吗？孙悟空一天找不到唐僧，就一天不会离开流沙镇。我们还有机会，老大。老大子，不好了，不好了，怎么出事了？事早熟的妖灵见了，怎么会是这样子啊？这这这早熟，平儿你身体不是挺好的吗？他怎么会这样啊？这妖灵怎么说美就美啊？是啊。看来，万花国的灾难来得要比预想的还要快呀、啊！哎呀！哎呦，这家伙什么时候出来呀？哎，小曼姑娘，你是不是很紧张啊？我不紧张。不紧张的，干嘛一直抓我，抓的那么痛啊？哇！如果你害怕，就先回去，别在这里碍手碍脚的。别怕，有我呢。
和我一起去西天取经吗？取经，如来用他的五指山困住了这孙悟空的身，现在又用取经困住他的心，让他彻底放弃对抗天庭，像狗一样跟着你。不许你这样说，悟空！悟空一直用坚定的实心，让自己成为无敌的战士，一路降妖伏魔，保护着我们。这小花妖与悟空一脉相承，冥冥之中注定了这段情缘。佛祖这样的安排，一定是有他自己的道理的。佛祖，哈哈哈哈你现在死到临头了，你的佛祖怎么不来救你出去啊？佛祖是希望你能迷途知返，回头是岸。回头，我会。让这天庭重回黑暗！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！臭和尚，你笑什么？我只是单纯的觉得你笑得有点干，我来帮你加点回音。嗯，不用管我，你继续，你继续。嗯、最后还是敌不过一个“情”字啊。呃，金刚不坏之身，现在什么都没有了。你别看他法力通天，只要一触动真情，金刚不坏之身也就没了。齐天大圣瞬间变回一个普通的小猴头。你说这“情”字啊，可以让人像炉中赤火，摧毁一切；也可以让人卑微的像尘土一样。说到感情，这个千年老处男还是个孩子。真的没有想到，大圣对他师傅的感情这么深啊！哎，什么师傅？谁说师傅了？是男女之情。男女之情？嗯。你是说大圣有心上人？嗯。不会吧？谁啊？嗯。怎么可能？怎么可能是我？难道是灵婆？会不会是珍珠啊？珍珠那么漂亮，好多人追的。哎，珍珠已经是我的人了，不会有人敢追了。现在师傅都没有了，看来还是带珍珠回高老庄，先洞房，再成亲，过一个正常猪的生活。万花国五十，万花国五十。睡醒，给我来红猪。好嘞，快点，等。救命！救来！好嘞，马上来。怎么了？这是怎么回事？啊、死了！大圣这样。
不会有事吧？现在陷入的是失去师父的痛苦之中，让他一个人安静一下吧。大圣，你还是出来吧。大圣。驴脾气你劝不了的，饿了自然会出来的。我们先睡觉吧。这是我们万花国灭亡的征兆。灭亡、啊，灭亡，别进去！那孙悟空就是当年从天而降的火石，吸进万花国的灵气，化身为石猴，让万花国毁于一旦。好不容易留下一个流沙阵，他又来了。看来。是要对我们赶尽杀绝呀、啊！一派胡言！海外有一国土，名曰奥莱国。国近大海，海中有一座名山，名唤花果山。孙悟空乃东胜神州奥莱国花果山人士。我读过书。你骗不了我，你！哼，我看你是读书读傻了。大师是来保护我们的，他还说要抓沙神给我当马骑，你们不可以诬赖大圣。我看，猪八戒那个人是挺好的，孙悟空他也只是脾气坏了点儿，不像是要对我们赶尽杀绝呀、啊。是啊，灵婆，会不会是搞错了？要不我去查查他们的族谱？你。查什么族谱啊！你死怎么你是？别别别别万花国虽然灭完，但这维系大家命脉的妖灵一直是我日夜守候。现在，妖灵越来越弱，危在旦夕。你们却还维护一个外人。你们想想，自从那孙悟空来后，我们这里安生过吗？那我们怎么办呢？哎、这这孙悟空太厉害了，是啊。如果小麦能拿回实心，我们或许还能逃过这一劫。如果小麦没有成功，只能大家一起动手了。孙悟空那么厉害，我们怎么打得过他呀、啊？是啊，怎么办啊？这个我们不是他的对手啊！如果拿不到实心。我们都会死，啊、会死！天哪，你死了！嗯，今天怎么这么安静啊？大圣快跑！大圣快跑！大圣！大圣快跑！大圣，你们快跑啊！你们这是干什么？我就知道你下不了手。你们快回去，是家长，快让大家走啊！老大，为了万花国，为了我们能够活下去，我们也是迫不得已呀、啊，老大。哎，别闹了吧，吃你们的妖怪，我们早就已经给收了，赶紧回去做饭吧，饿了。嘿，珍珠，你想干什么？猪哥哥，对不起，要是拿不到大圣的实心，我们都会死的。你已经有了我的心，你还想要那个猴子的心？你怎么这么贪心呢？滚！大圣，都是大家一时糊涂，你就放过大家吧，放过大。爷爷，你怎么了？爷爷，你怎么了？大人，放过我们吧。
看到了，这都是拜你所赐。从前，你临时坠落，毁了我们万花国。你的出现是我们万花国灭亡的征兆。只有拿到你的实心，我们才可以保住性命。这是你欠我们的。人家当我们是神佛一样供着，你差点要人家命啊！为了万花国，为了我们能够活下去。要是拿不到大圣的实心，我们都会死的。这都是拜你所赐。大圣，你就放过大家吧。当然放过我们。这是你欠我们的。白的讲呢，你要是能送我上路，你早就送了。你以为我真的杀不了你？毕竟，杀人必须要有勇气。我们主公是你前九世的心魔所化，在没有拿到孙悟空的实心之前，他还需要依附于你的心魄，所以才不杀你。哦、oh.。听你这么一说，我明白了。难怪他那么的讨厌我。毕竟每个人都有讨厌自己的时候，讨厌到极致也就成了心魔。你快杀了我吧，我又开始讨厌我自己了。嗯、临死之前，我还想洗个澡。呃，忘了告诉你了。其实你的妖界对贫僧一直有个很深的误会。佛祖为了消除这个误会，特意在我背后刻了几个字，说你们妖怪看了之后，就不会想吃我了。师傅，胡来迟了！妖怪大哥，我也不认识你，有话好好说，别拽我。我受观音菩萨指点，就来解救你的。可我来迟了。我给观音大师写的信，他收到了。嗯，那你没来迟，你来的刚刚好。虽然我来迟了，可我不会说出去的。师傅，不死心是我的吗？我要你灰飞烟灭。
说你们，你们继续。离他们这么近是很危险的，快放为师下来。还不快去帮忙！快去！得到实心便可以无敌。其实真正的无敌是大爱之心。悟空，你明白了吗？啊
Come to a door!是不是哪里不舒服啊？没有了，只是……哎，你过来，你过来，你过来。这位地中海先生，我还没问你的名字呢。师傅，这一代的人呐，都叫我刘沙一霸。除此见面，这个就送给师傅当见面礼吧。这个为师不想看到自己的前九师与为师的气质也不太搭为师送个新的给你再送个新的名字给你就叫沙悟净吧沙悟净实在是太好听了非常适合我的气质嗯好好好沙悟净哎师傅那妖怪有没有伤害过你啊没有那妖怪还请我洗了个澡呢师傅你的事情我不会说出去的闭嘴哎悟空怎么怪怪的是不是太久没见想念为师了头哥走了来了<笑> 
此为宰。嗯，说什么臭猴子？啊、呃！耶耶耶！走那么快！哎，你小心我还手啊！你信不信？来呀、啊！所以，这就是贫僧一直坐在这里等待的原因。长老，你在等什么呀？等待有路人经过，和他们聊聊天，讲讲故事，换口饭吃。哼，长老，啊，这十万八千里不容易，这水你带上啊，我们走吧。我们继续赶路吧，爷爷，这世上真的有妖怪吗？哪儿来的妖怪？妖怪呀、啊，都被齐天大圣赶跑了。千百气孔，但愿在风沙之内，别再被作弄。茫茫然在远去，谁在极乐叹息？千丝不断的话，别怨这世太乱。回头遥望这路途，每一个梦醉醒。但愿在紧箍之内，别再乱我情。凡尘若苦，如今只想解脱，不想争这天。这金刚棒不再挥舞，不嫌因果。但这漫天风雨，可有？曾在意那什么的纠缠，醉眼如清醒间，梦散渐变尘埃。谁人在生死中看得清而破解
，没落伍，紫山之内，稻花这身债。茫然回望过去，谁愿事事扑空？一息醒觉，且落寞，慨叹这梦内。谁人能在这心间放低一串相思？在日落的沙漠，盛放绝世年华。凡尘若